Ok, aquí estamos viendo el Lightroom. Eh, esta es la foto original. Antes de hacerle cualquier tipo de, de procesamiento. Okay. Esta que tengo aquí es la versión procesada dentro del Lightroom. Como puedes ver, se le ajustaron las curvas okay, para darle un poco más de contraste. Se le subió el Fill Light, el Recovery, un poquito de negros. Okay. A ver. Empieza con los negros. También le subió un poquito de brillo y exposure porque está un poco subexpuesta la foto. Aquí se puede ver que está subexpuesta, pero aquí el histograma se nota que está todo balanceado hacia la parte de, de, los, de las partes oscuras, incluso si lo pongo aquí se puede ver la, esas áreas azules que se ven aquí, se representan las áreas negras, ¿no? um, también se le acomoda un poquito los colores, el orange para hacer que la piel sea más blanca, esto se lo colocamos así, la piel se ve, eh, se ve más color o menos color, dependiendo de como tú quieras, Usualmente no le gusta la piel bastante blanca. El rojo se sube para mejorar esta parte aquí del, del cabello y el azul porque afecta a los blue jeans y afecta un poquito el cielo también. ¿no? También reducción de ruido ya que al hacer todo esto la foto tiende a coger un poco de ruido. Si yo le quito la reducción de ruido... Puedes ver cómo se le mete todo un ruido aquí, ¿no? Si lo ponemos como 50, eso hace que la foto sea un poco suave, pero como es un retrato, no, no importa tanto, ¿no? Entonces, el objetivo es llevarla a esto, que es lo que está en Photoshop, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso. Me meto por aquí, doble clic derecho, a Edit en Adobe Photoshop. Y eso entonces nos va a abrir la imagen en, en Photoshop lista para editar. Okay. Aquí está listo para editar la imagen. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es remover esta panty que está bastante fea. ¿no? Entonces para eso utilizamos esta herramienta está aquí, Healing Brush Tool, no la confundas con el Spot Healing que se usa para otro tipo de cosas, ¿ok? Con el Healing Spot Brush yo presiono la tecla Alt, el cursor cambia, entonces yo voy a seleccionar qué parte de la imagen quiero clonar, por ejemplo si yo presiono sobre el Jean, ¿ok? Fíjate que mi cursor ahora cambia al Jean y donde quiera que yo haga clic y pinte, estoy pintando el gym, ok, por supuesto eso no es lo que queremos, voy a deshacer, lo que queremos es pintar un poco de la espalda, podemos agarrar este pedazo de espalda que está limpio y pintarlo sobre esta área para eliminar la panty, entonces elijo un pedazo de por aquí, fíjate que ahora tengo piel, ok, vamos a cambiar a replace, a mes normal, ¿Por qué? Porque cuando tú lo dejas en normal, mira lo que pasa, cuando lo dejas en normal, ella hace como una especie, apenas suelta el cursor, ella mezcla las cosas y no se ve tan bien. Por eso al principio lo ponemos en Replace, en Replace ella al yo pintar, apenas suelta ya no hace más nada, se va a quedar exactamente así. ¿Okay? Entonces una brocha no tan grande, yo creo que 30, bastante bien una dureza mediana puede ser 70, no un poco menos 50 nos va bien okay. entonces comienzo aquí, presiono alt, clic fíjate que estoy tomando en el medio de la espalda ¿por qué en el medio? porque así voy a tener bastante espacio si quiere hacia la derecha y voy a comenzar a arreglar en el medio de la pante okay. comienzo en el medio sin soltar el botón del, ra del ratón empiezo a pintar ok empiezo a pintar esto hay que hacerlo 
con mucho cuidado ¿Okay? fíjate que él no se va a ver perfecto a la primera después vamos a tener que corregir un poco más porque se va a ver el, como el, podríamos decir el empate ahí se me fue un bonito pero eso lo arreglamos ahora se va a ver el, el empate porque hay diferencia en la tonalidad del color de piel ¿Okay? eso lo vamos a arreglar luego lo principal ahorita es deshacernos del gran bulto de, de la parte y ya eso está listo aquí fíjate este pedazo de aquí voy a clonar desde aquí simplemente hago clic no, deshacer no quedó bueno clic ahí ahí está Entonces ahora para arreglar este, este empate voy a bajar mi dureza bastante 100, un poquito más grande la brocha y ahora si sí vamos a usar el normal ok cuando yo pinto y suelto mira lo que pasa él hace como una especie de de, de airbrush eh, lo cual nos arregla todo voy a agarrar un pedacito de aquí vamos a pintar aquí hay veces que que él te va a agarrar un poquito del jean ahí pasó, ¿ves? y se quedó como un manchón azul entonces eso hay que tener mucho cuidado ahí lo está agarrando como pasa eso, ya todo lo que vamos a hacer agarrar alt, clic pinto por aquí, ahí me agarro un poquito de azul ok, para eso azul que me está agarrando vamos a volver a colocarlo en replace y pintamos con la brocha bien suavecita pintamos Así. Aquí va a ser lo mismo, la brocha bien suavecita para que ella se difumine y se mezcle. ¿no? Entonces, donde quieras hay que, hay que examinar bien la imagen, donde se vea algún, por ejemplo, aquí se está viendo un poco de, de efecto. Entonces, voy a, vamos a agarrar de aquí y pinto así, pinto así, pinto así, y ahí está. Ahí está la espalda arreglada. Aquí se ve un poquito raro, entonces puedo agarrar un pedacito más claro. El color de la piel no es, no es parejito. ¿no? Ahí está. Listo. 